సో ఎలా ఉన్నారంతా సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసరికి నేను చికెన్ ఫ్రై చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఎట్లా చేయాలో ఏంటో ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు డీటెయిల్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మరి థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ కావాల్సినది చికెన్ అనమాట సో అలానే ఇవి తాలింపుకు సంబంధించిన ప్లేట్ దాంట్లో పచ్చిమిర్చి ఎండుమిర్చి ఉంటుంది కదండి ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లిపాయ రమ్మలు కొత్తిమీర ఆవాలు బిర్యానీ లీవ్స్ ఇవి జీలకర్ర కాజు షాజీరా లవం మొగ్గ అలాగే బిర్యానీ పువ్వు సో వీటన్నిటిని ఇట్లా ప్లేట్లో సిద్ధం పె సిద్ధం చేసుకుంటే రెడీ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇది ఫుడ్ కలర్ అనమాట ఇంత అవసరం లేదు పించ్ అయితే సరిపోతుంది కారం టూ స్పూన్స్ నేను తీసుకున్నది కిలో అనమాట అలానే ఉప్పు టూ స్పూన్స్ ధనియా జీలకర్ర పౌడర్ గరం మసాలా ఇవి కూడా ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను మీకు అలానే కర్రీ లీవ్స్ కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఉల్లిపాయలు అలానే పచ్చిమిర్చి సో దేనికి అదే నేను సపరేట్గా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇది ఒక ప్లేట్లో ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేస్తానో చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసరికి చికెన్ని నీట్గా కిచెన్ చి చికెన్ మొత్తం ఏం చేస్తారంటే నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి వాటర్ పడిపోయాయి సో ఈ చికెన్ మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని ఇలాంటి కుక్కర్ ఇంట్లో ఉంటుంది కదండి సో అలాంటి కుక్కర్లో మనం నీట్గా వేసేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ తీసేసి సో వాటర్ తీసేసేసి మొత్తం చికెన్ మొత్తం దీంట్లో వేసేసుకోవాలి వేసుకొని ఇన్ ఆనియన్స్ని ఇట్లా పెద్ద పెద్ద ముక్కల కింద కట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అవి పేస్ట్ అయిపోతాయండి ఉడికిన తర్వాత ఇట్లా ముక్కల కింద కట్ చేసేసేసి పెట్టుకోవాలి అలానే పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఇట్లా చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసేసి అవి కూడా వేసేసి ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట దాంట్లోనే మిక్స్ చేసుకోవాలి అలానే అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ అనమాట సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట ఈ కర్రీకి స్పెసిఫిక్గా మిగతా కర్రీస్తో దీనికి కొంచెం ఇదే డిఫరెన్స్ అనమాట హాఫ్ కప్ వరకు పడుతుంది సో ఓవరాల్గా అన్నీ వేసేసుకున్నాక సో ఇలా ఉంటుంది దీన్ని నీట్గా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా కుక్కర్ గిన్నెలో నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకుని దీంట్లో ఏం చేయాలంటే వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ చాలా తక్కువ వేసుకోండి ఎందుకంటే మటన్తో కంపేర్ చేస్తే చికెన్లో కొంచెం వాటర్ తక్కువ పడుతుంది సో నేను హాఫ్ కన్నా ఇంకా తక్కువ వాటర్ వేసాను ఎందుకంటే దాంట్లో ఆల్రెడీ వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అని దట్టు ఇది ఫ్రై కదా సో అందుకని తక్కువ వేసుకోవాలి వేసుకొని సో ఇట్లాగా ఇలా ఉంటుంది అనమాట టోటల్ మిక్చర్ వచ్చేసరికి సో దీన్ని మొత్తం కలిపేసేసుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే కుక్కర్ని ఆన్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట సో గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేశాను కుక్కర్ని గ్యాస్ మీద పెట్టేసేసేసి ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు మీరు వదిలేయాలి సో అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చింది అని అంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇంకా వాటర్ ఉంటే మాత్రం ఆ వాటర్ కూడా ఎగిరిపోయే వరకు ఇంకా విజిల్ తీసేసి ఉడకపెట్టండి ఇప్పుడు ఇందాక మీకు కర్రీ ది మసాలా ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను అన్నాను కదా ధనియా జీలకర్ర పౌడర్ అనమాట జీలకర్ర కొంచెం తీసుకోండి ధనియాలు ఎక్కువ తీసుకోండి ఎలా అంటే వన్ ఈస్ టూ త్రీ క్వాంటిటీలో ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేస్తే త్రీ స్పూన్స్ ధనియాలు వేసుకుని ఇట్లా రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట దీంట్లో ఆయిల్ కానీ వాటర్ కానీ ఏం వేయకూడదు ఇట్లా నీట్గా రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి ఇది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది 
అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు రోస్ట్ చేసుకున్నారంటే లోల్లో పెట్టుకోండి ఫ్లేమ్ వచ్చేసరికి సో అప్పుడు టోటల్గా ఫ్రై అవుతుంది ఇలా ఫ్రై అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కువ రోజు స్టోర్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బా బా అనిపిస్తుంది ఈజీగా గ్రైండ్ అవుతుంది అనమాట సో అన్నిటిని ఇప్పుడు గ్రైండర్లోకి తీసుకుంటున్నాను మిక్సీ జార్లోకి సో గ్రైండ్ చేసేసాను ఇలా పౌడర్ అయిపోతుంది అనమాట వేసేసుకున్న తర్వాత ఇట్లాగా ఇంత ఇట్లా ఈ లెవెల్లో మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి పట్టుకున్న తర్వాత ఇలాగా పౌడర్ కింద చేసేసేసుకొని దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మనం వన్ మంత్ కూడా వాడుకోవచ్చు సో ఇట్లా ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాను సో ఇది ధనియా జీలకర్ర పౌడర్ నార్మల్ కర్రీస్లోకి కూడా మనం వేసుకుంటే చాలా హెల్దీ అనమాట సో ఇప్పుడు గరం మసాలా ఎలా తయారు చేస్తానో చూపిస్తాను దానికి జీలకర్ర వేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ సో జీలకర్ర తర్వాత దీంట్లో మీరు గరం మసాలా వచ్చేసరికి దానికి దీనికి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ధనియాలు వేసుకున్నాను బిర్యానీ పువ్వు షాజీర వేస్తున్నాను ఇప్పుడు దాచిన చెక్క ఇట్లని కొంచెం విరుపుకొని వేసుకుంటే మిక్సీలో కొంచెం ఈజీగా గ్రైండ్ అవుతాయి యాలక్కాయలు ఇలాచి లవం మొగ్గలు ఇవి కొంచెం ఎక్కువ పడతాయి సో వీటన్నిటిని వేసేసుకున్న తర్వాత నీట్గా కాసేపు రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట వీటిని కూడా సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఇందాక చేసుకున్నట్టే చేసుకోవాలి బట్ కాకపోతే దీంట్లో మీ ఈ మిగిలిన ఐటమ్స్ వేయడం వల్ల ఏంటంటే నాన్ వెజ్కి చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో ఆ మసాలాని ఇట్లాగా మొత్తం ఇలా రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇదేంటంటే మీకు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ కూడా పడుతుందండి లోలో పెట్టుకోండి ఇది మనం స్టోర్ చేసుకుని వన్ మంత్ ఏంటి వన్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఇది గరం మసాలా అనమాట మనం బయట కొనుక్కునే కొనుక్కునే దానికన్నా ఇది ఇంకా మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది కర్రీస్కి ఏంటి మనం చేసే ప్రతి వంట కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇది గ్రైండ్ మిక్సీ జార్లో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మిక్సీ పడుతున్నాను సో ఇది మెత్తగా పౌడర్ కింద అయిపోవాలన్నమాట సో చూసారా ఇట్లా పౌడర్ కింద అయిపోయింది కదా సో దీన్ని ఇంకో బౌల్లోకి తీసుకోవాలన్నమాట చెక్ చేస్తున్నాను అన్ని నలిగాయా లేదా అనేది సో అన్నీ అయిపోయింది మెత్తగా దీన్ని కూడా ఓ పక్కన పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్రై రెడీ ఫ్రైకి రెడీ చేస్తున్నాను ముందు బౌల్ పెట్టుకున్నాను దాంట్లో ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది అలానే డీప్ ఫ్రైకి తగ్గట్టు కాదండి కర్రీ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ డీప్ ఫ్రై కన్నా చాలా తక్కువ సో ఎల్లుల్లిపాయలు వేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ సో వెల్లుల్లి లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎండుమిర్చి కాజు జీడిపప్పు ఎండిమిరపకాయలు కొత్తిమీర కర్రీ లీవ్స్ కరివేపాకు జీలకర్ర బిర్యానీ పువ్వు లవం మొగ్గలు షాజీరా ఇలా ఇందాక ఆల్రెడీ ప్లేట్ చూపించాను కదా అవన్నీ వేసేస్తున్నాను అనమాట ఫస్ట్ మీకు కొంచెం విడివిడిగా చూపిస్తే కొంచెం ఇంకొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుందని చెప్పాను బట్ ఓవరాల్గా ఆ ప్లేట్లో ఉన్న థింగ్స్ అన్నిటిని రోస్ట్ చేసుకోవాలి చాలా ఎలా అంటే కొంచెం దూరగా వేపుకోవాలన్నమాట సో చూసారా ఇలా ఉంటుంది చూస్తుంటేనే చూస్తున్నారు కదా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంటుందో చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది యాక్చువల్గా నేను మా మమ్మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను నా చిన్నప్పటి నుండి కూడా మా మమ్మీ ఇట్లా చేస్తుంది అనమాట నేను ఎప్పుడు తన దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా అడిగి మరీ చేయించుకుంటాను నాకు అంత ఇష్టము అంత స్పెషల్ నాకు ఈ డిష్ వచ్చేసరికి సో నేను ఎక్కడ ఆన్లైన్ చూసి కానీ ఎక్కడా కాదండి చిన్నప్పటి నుండి మా అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్న రెసిపీ అనమాట అయితే సో ఇల్లి ఇలా ఉంటుంది ఇలా రోస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దీంట్లో ఉప్పు వేసుకోవాలి అలాగే ధనియా జీలకర్ర పౌడర్ ఇది 
ఇందాక ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అది ఇది వచ్చేసరికి కలర్ అనమాట ఫుడ్ కలర్ నేను రెడ్ కలర్ యూజ్ చేశాను అలాగే మిర్చి పౌడర్ కారపొడి ఇది వచ్చేసరికి గరం మసాలా ఇందాక ఆల్రెడీ చేశాను కదా ఆ గరం మసాలా అనమాట అన్ని ఇలాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఓవరాల్గా లోలో పెట్టుకుని చేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది మనం టూ త్రీ డేస్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఏం పాడవదండి కాకపోతే నూనెలో కొంచెం ఎక్కువసేపు మగ్గనివ్వాలి ఇందాక ఆల్రెడీ పెట్టాను కదండి అవి త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు నేను కుక్కర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో చూసారా పుగలు వస్తున్నాయి చూడండి ఎంత బాగా ఉడికిపోయిందో కానీ దీంట్లో ఇంకొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి ఆ వాటర్ కూడా మగ్గ పెట్టాలన్నమాట నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి కి చికెన్ వచ్చేసరికి వాటర్ని ఎక్కువ దించేస్తుంది చాలా తక్కువ వాటర్ వేయాలని నేను ఎంత తక్కువ వేసినా ఇంకా వాటర్ వచ్చేసినాయి ఇవి మొత్తం ఎగిరిపోవాలన్నమాట ఎగిరిన తర్వాత ఇలా ఉన్న చికెన్ని నేను ఇందాక రోస్ట్ చేసుకున్నాను కదా అన్నీ తాలింపుని అందులో ఇది వేసేసుకోవాలి టోటల్గా చికెన్ మొత్తం వేసేసుకోవాలి వేసేసుకుంటే సో చూసారా ఇట్లా కలర్ఫుల్గా తయారవుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మీరు చికెన్ని ఆల్రెడీ మగ్గ పెట్టేస్తారో మీకు ఇంక ఎంతోసేపు ఏం పట్టదు సో ఇది ఏదైతే మీరు ఉప్పు కారం మసాలా ఇవన్నీ వేస్తారో అదంతా కలిసి మీరు ఒక టెన్ మినిట్స్ లోలో మగ్గ పెట్టుకుంటే కనుక మీరు టూ త్రీ డేస్ కూడా మీరు నిలవ ఉంచుకోవచ్చు అనమాట ప్రాబ్లం ఏం ఉండదు బట్ కాకపోతే కొంచెం సమ్మర్ కదా సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని మళ్ళీ కొంచెం వెయిట్ చేసుకుంటే బెటర్ సో చూసారా రెడీ అయిపోయిందండి చికెన్ ఫ్రై వచ్చేసరికి మా అమ్మ స్టైల్లో సో ఎలా ఉన్నది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్న ఎలా అనిపించిందండి అలాగే ఇన్ కేస్ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసే డేట్ అయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ రెసిపీ వచ్చేసరికి ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా 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 బాగుంటుంది అండ్ టూ డేస్ త్రీ డేస్ కూడా మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఇన్ కేస్ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసే డేట్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ రైట్ ద కామెంట్ బిలో అండ్ టేక్ ఎ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ